Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam uh, keadaan sehat ya semuanya Nah, di video kali ini kita akan uh, tur keliling tanaman hias yang saya punya Nah, seperti biasa ini ada uh, impression, ada yang pink Nah, ini yang uh, saya punya, ini tanaman lama ya uh, Kemudian ada yang ungu Nah, ini bunganya masih belum terlalu banyak jadi masih belajar berbunga ada pakis kemudian ada pelargonium ini juga bunga pertamanya teman-teman jadi cantik sekali tuh kemudian eh, di sampingnya ada tanaman bromelia terus ada seri rezeki kemudian ada begonia eh, terus itu ada e, begonia lilin nah itu yang bunganya e, tumpuk ya nah itu begonia lilinnya bunga tumpuk jadi masih dalam pertahap e, tahap pertumbuhan juga nah, di sini ada nona makan sirih kemarin itu teman-teman aku potongin pucuknya biar dia e, numbuhnya nggak terlalu tinggi e, dan, dan ini adalah hasilnya bunganya udah keluar tuh cantik banget jadi ini yang warna putih kelihatan cantik sekali jadi bunganya banyak nah kalau tidak dipotong pucuk dia akan merambat ya terus di sini ada impression lagi nah kalau yang ini ini jenis yang versi e, jumbonya teman-teman ini yang big size ini bunganya dua kali lebih besar dari yang e, biasa ya dari yang saya tunjukkan di awal tadi nah ini bunganya lebih besar dia kita bisa lihat perbandingannya e, ini e, koleksi baru saya karena baru saya e, tanam juga dan Alhamdulillah sudah berbunga rimbun sekali tuh cantik sekali jadi dia bunganya banyak teman-teman memang kalau untuk impression ini kalau sudah berbunga nggak berhenti nah ini bedanya sama yang biasa ya kalau yang biasa bunganya eh, agak kecil memang nah jadi dia eh, dua kali lipat lebih eh, besar bunganya gitu teman-teman tuh ini adalah tanaman yang memang benar-benar favorit ya karena saya juga sangat suka tanaman impression ini nah ini yang berbunga merah sama ini juga yang e, ukuran jumbo ya bunganya yang big size kemudian ini ada yang warna ungu nah ini ungunya e, agak soft ya teman-teman tuh jadi ini semua yang versi-versi e, jumbonya ini semuanya baru saya beli waktu itu Kemudian uh, ini adalah begonia lilin se seperti biasa yang di atasnya ada begonia lilin. Ini juga lagi banyak berbunga, lagi subur suburnya, cantik sekali. Nah untuk begonia lilin ini juga salah satu tanaman yang memang setiap pagi sebelum beraktivitas pasti saya pandangi dulu. Nah biar naikin imun tubuh ya teman-teman karena kita kalau lihat tanaman yang cantik-cantik imunnya bisa naik e, terus kita juga jadi happy semangat beraktivitas seperti itu tuh kemudian ini ada e, begonia maculata ya begonia e, polkadot ini juga lagi berbunga teman-teman cantik sekali ini daunnya lebar nah teman-teman bisa lihat ini daunnya lebar banget jadi subur dan e, cantik sekali tuh bunganya warna merah kemudian seperti biasa ini e, tanaman hias aku e, begonia bintang nah ini karena potnya gede jadi dia ukurannya juga big size juga ya nah ini hasil repotting dari indukannya beberapa hari yang lalu baru saya repotingnya pakai seembun kemudian ini ada begonia juga sejenis begonia tapi nggak tahu namanya apa e, terus di sampingnya ada 
beberapa jenis aglonema nah eh, saya punya jenis aglonema ini cuma beberapa teman-teman karena dulu pernah saya coba ngerawat eh, aglonema siam aurora dan itu mati kemudian eh, batang-batangnya juga saya eh, cacah nggak jadi juga nah ini cuma ada beberapa ada eh, apa sih ini big row ya kalau nggak salah sama lady valentine dan eh, venus kalau nggak salah nah jadi ada beberapa dan syukurnya itu berhasil saya rawat masih cantik sejauh ini masih subur nah kemudian di sini teman-teman saya punya alokasia amazonica ini yang udah dewasa ya jadi daunnya oh, udah benar-benar lebar karena benar-benar eh, udah dewasa ini sekitar berumur eh, beberapa bulan sih kemudian ini ada Uh, jenis puring nah ini puringnya udah lumayan tinggi teman-teman karena saya tanam di tanah saya pindahin waktu itu uh, potnya udah jebol ya karena potnya udah jebol jadi dipindahin ke tanah jadi dia tumbuhnya jadi setinggi ini teman-teman tuh teman-teman bisa lihat nah ini uh, warnanya juga cantik ya warna kuning terus ini ada teman-temannya puring warna merah kemudian ada yang warna eh, kuning juga ya jadi berbeda eh, bentuk daunnya saja tuh jadi eh, lagi rimbun sekali tuh kemudian di sampingnya ada pakis lemon nah ini kemarin baru dipisahin dari indukannya juga ini si pakis lemon jadi saya punya dua pot ada yang di dalam e, rumah satu dan satu lagi yang ini kemudian ini juga sama ini yang indukannya e, waktu itu sudah saya pisahin juga kemudian ada pakis kipas nah ini tanaman yang saya punya yang udah lama ya nah kemudian ini ada e, tanduk rusa atau e, pelatih serium nah ini ada bonggolnya ya teman-teman sebesar ini tuh e, tiga, tiga apa namanya tiga bonggol sebesar ini masih ada karena baru saya pisahin jadi teman-teman yang berminat e, silahkan nanti saya cantumkan WA ya jadi biar bisa saya e, kirim nanti silahkan dia order bagi yang berminat nah ini ada bonggolnya sekitar sebesar ini e, ada tiga buah teman-teman nah kemudian ada eh, kalatea dan kawan-kawan karena eh, kalatea suka tempat yang sejuk jadi saya tempatkan di tempat yang eh, tidak terkena sinar matahari secara langsung jadi saya tempatkan di teras mungkin paling terkena sinar matahari itu sore aja nah ini karena lagi musim penghujan jadi kadang nggak nggak terkena sinar matahari sore juga teman-teman. Jadi kadang siang udah siang udah turun hujan gitu. Jadi nggak nggak terkena matahari dianya. Dan alhamdulillah dia tumbuh cantik sekali. Nah ini masih masih dalam tahap pertumbuhan ya. Karena ini baru saya tanam e, beberapa sekitar sebulan sih. Jadi belum e, terlalu rimbun masih belajar e, tumbuh ya dianya nah ini ada kalatea ekor merak kalau e, biasa disebut ya tuh nah kalau yang ini memang udah rimbun banget teman-teman tuh teman-teman bisa lihat nah ini kalatea udah aku e, pisahin juga beberapa kali tapi tumbuhnya benar-benar e, apa namanya tak terkendali karena dia tumbuhnya memang cepat kalau kalatea yang jenis ini cepat berkembang tuh padahal sudah aku potong dua kali udah aku uh, udah aku apa namanya pisahin anakannya ya sebagian tapi tumbuhnya malah makin uh, banyak nah kemudian di sampingnya ada jenis diven basia nah kemarin udah banyak nih aku potongin e, pucuk ya di basia aku nah jadi ini masih dalam tahap pertumbuhan juga 
Nah ini pendatang baru nih, nih baru aku tanam pucuknya dan alhamdulillah ada jadi. Nah ini yang biasa aku potongin batangnya karena udah tinggi ya teman-teman. Nah ini di sampingnya ada anturium. Nah ini anturium yang uh, teman-teman bisa lihat yang kita repotting kemarin itu yang kita pisahin dari indukannya tuh jadi anturium saya jadi banyak karena udah dipisahin indukannya nah ini sang indukan tumbuhnya udah sehat udah mulai e, tumbuh bunga baru kemudian ini yang anakannya yang saya pisahin udah mulai segar juga udah mulai tumbuh daun baru juga teman-teman yang kecil terus di sampingnya ada Uh, begonia keriting nah ini juga uh, subur banget mau minta di repotting deh kayaknya jadi mau kita taruh nanti di tempat yang uh, pot yang lebih besar ya biar nanti dia menyesuaikan karena ini masih dalam polybag waktu itu masih pucuknya saya potong bonggolnya terus saya tanam nah ini peperomia watermelon tinggal ini teman-teman peperomia watermelon saya karena saya pisahkan waktu itu dari indukannya entah kenapa indukannya mati nah itu anak anakannya tumbuh nah kemudian ini ada uh, when landy ini sudah saya reporting juga kemudian ada begonia bintang nah ini juga masih dalam tahap pertumbuhan karena baru saya tanam kemudian ini ada uh, singonium pink ini singonium juga belum saya kasih pot ya masih dalam polybag terus ini ada bromelia tuh teman-teman selanjutnya ini ada e, keladi yang saya punya tuh ada keladi putih kemudian ada keladi e, bicolor nah ini baru saya semprot eh, apa namanya pembasming hama ya teman-teman jadi kayak ada bercak-bercak putih itu baru saya semprot eh, pembasming hama karena banyak banget ulat-ulatnya bertumbuhan nah ini ada baret jadi karena saya letakkan di eh, depan teras ya teman-teman itu daunnya jadi merah banget tuh karena dia terkena sinar matahari siang sampai sore Nah, ini karena pagi belum terkena sinar matahari nanti setelah jam 12 mereka ini e, akan terkena sinar matahari sekitar sampai jam 4 sore seperti itu jadi warnanya udah menor banget ya e, tuh nah, ini sama juga e, keladi mirzani kemudian wayang nah ini wayang ini hasil cancahan umbi waktu itu dan alhamdulillah sudah cantik sekali tuh daunnya udah ngeping nah jadi untuk wayang eh, sinar matahari itu berpengaruh ya ini contoh saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung kemudian ada kaktus sukulen nah ini ada yang eh, kaktus sukulen saya yang lama nah yang tengah-tengah ini yang pot-pot kecil ini adalah pendatang baru kaktus sukulen yang saya punya eh, saya beli waktu itu via online dan alhamdulillah sampainya masih seger saya tanam tuh udah pada seger-seger semuanya udah jadi Nah, yang lain yang pot-pot besar itu kaktus lama yang uh, saya punya yang udah lama saya rawat nah jadi masih penghuni lama teman-teman selanjutnya ini ada kalandipa nah kalandipa ini sudah e, sebulan saya lihat <tuh> daunnya tidak sehat jadi saya potong pucuk kemudian saya tanamin kembali 
tuh jadi udah segar juga nah ini yang indukannya tuh jadi udah mulai segar kemudian ini ada kalau di uh, bi color terus ada bigunia ada alokasia dragon scale ini saya masih punya satu tuh jadi ini juga masih dalam tahap pertumbuhan kemudian ada uh, peperomia jenis peperomia ini juga saya potong pucuknya karena waktu itu indukannya terserang hama ya jadi saya potong pucuknya ini udah mulai segar kemudian ada kaktus uh, kusuma wijaya kaktus kepiting terus ada kaktus yang lainnya juga selanjutnya teman-teman ini ada uh, apa sih namanya siri gading nah siri gading ini uh, aku potong pucuk waktu itu jadi udah mulai segar juga kemudian ada uh, petonia nah ini petonia aku potong uh, pucuknya waktu itu ya aku cubit nah inilah jadinya jadi karena udah berbunga kayaknya sayang aku potong lagi ya udah biarin aja nah ini contohnya uh, aku potong pucuk ya teman-teman aku cubit pucuknya nah jadi dia sudah mulai tumbuh pucuk-pucuk kecil-kecil yang baru kemudian ini ada uh, uh, IP IP English ya nggak salah namanya IP English nah tuh jadi mulai bergerombol tumbuh uh, anakannya dan warnanya juga uh, cantik sekali teman-teman Nah, jadi aku cuman punya beberapa tanaman gantung karena lahannya nggak ada ya. Kalau diletak di teras, digantung di teras itu eh, atap terasnya terlalu lebar. Jadi kalau digantung di situ dia eh, kurang bagus ya karena tidak terlalu sering kena sinar matahari. Nah, di samping rumah itu ada ini eh, tanaman bunga apa sih kalau di sini bilangnya bunga trompet gitu kan? warna merah nah ini juga kalau ragi lagi rame bunganya teman-teman itu cantik sekali tuh jadi ini bunganya besar sekali tuh teman-teman bisa lihat oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga eh, tanaman hias yang saya punya bisa menginspirasi teman-teman untuk merawat e, tanaman ya karena memang merawat tanaman itu butuh kesabaran butuh ketelatenan teman-teman jadi memang e, harus benar-benar sabar e, agar kita bisa lihat keindahan dari tanaman yang kita rawat oke e, terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa kembali